സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് ജുവലറികളിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് സ്വർണം വന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ എട്ട് കോടി രൂപയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി പ്രതികൾ സമാഹരിച്ചതെന്നറിയുന്നു പ്രതികളായ റമീസും ജലാലും സന്ദീപും ഹംജത് അലിയും ചേർന്നാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചത് ജലാലാണ് ജുവലറികളുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയത് ഇടനിലക്കാരായ സ്വപ്നയ്ക്കും സരിത്തിനും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൽ കമ്മീഷൻ ഇരുവർക്കുമെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കേസെടുത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്തെ ജുവലറി ഉടമ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലായതായി സൂചന പണം മുടക്കിയ മഞ്ചേരി സ്വദേശി അൻവറിൻ്റെയും വേങ്ങര സ്വദേശി സെയ്ദ് അലവിയുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഇന്നുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം പ്രതിയായ സന്ദീപ് നായരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രഹസ്യ ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണം പിടികൂടിയ ദിവസം സ്വപ്ന ഹിൽട്ടൺ ടവർ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി വരെ സ്വപ്ന ഈ ടവർ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ സ്വർണമെത്തിയ ദിവസം പ്രതികളായ ജമാൽ റമീസ് അൻവർ ഷാഫി എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഹെദർ ടവറിലെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് ആസൂത്രണം നടന്നതെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്ത അന്ന് സ്വപ്നയെ തേടി യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉന്നതന്റെ ഫോൺ കോൾ എത്തി കോൺസുൽ ജനറൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് വിളിയെത്തിയത് കൂടാതെ അതിനു മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളി വന്നതിനും രേഖകളുണ്ട് സ്വർണക്കടത്തിന്റെ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് കോൺസുൽ ജനറൽ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബിയുടെ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോളുകളാണ് സ്വപ്നയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നത് കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ലഗേജ് പിടിച്ചപ്പോൾ താൻ കസ്റ്റംസിനെ വിളിച്ചതെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൊഴി ശരിവയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച